നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഒരു സുലൈമാനിയാണ് എന്നാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സുലൈമാനി നമ്മുടെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ കട്ടൻ ചായ അല്ല രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കട്ടൻ ചായ താഴത്തെ ലെയർ വെള്ളം പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളറിനും മേലെ കട്ടൻ ചായയുടെ തേയില ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ കളറും അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറുള്ള സ്പെഷ്യൽ സുലൈമാനിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കാണിക്കണെ കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ടാവും എന്നാ അറിയാത്ത കുറെ പേരും ഉണ്ടാവും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ട്രൈ എത്ര ചെയ്തിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോ ശരിയാവാത്തത് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ചുള്ളൂ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ചായപ്പൊടി ചേർക്കുക പി സി അല്ലെ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കും കട്ടൻ ചായ നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ കടുപ്പം ശരിയായില്ല മധുരം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല കട്ടൻ ചായ എന്നല്ല ഏത് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സുലൈമാനി രണ്ട് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എല്ലാ അളവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ രണ്ടും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ അപ്പോ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് എല്ലാം വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ല നമുക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അധികം കടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ്സിൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയണ പോലെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറുള്ള കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം സ്പെഷ്യൽ സുലൈമാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുര അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലക്കയുടെ പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്കയുടെ പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിക്കുമ്പോൾ ആ പൊടി അങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളും ആ തൊലി നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേർത്തത് ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ മെൽറ്റ് ആയാലും ചായ നന്നായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേറെ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ തേയില ഇട്ടിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ തേ തേയില നമ്മൾ ചേർക്കും അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കടുപ്പൊന്നും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതലാണ് ചേർക്കണത് അതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കണ ആ തേയിലയുടെ തേയില ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായയുടെ ഇത് കുറച്ചേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിക്കോളും അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് നന്നായി അങ്ങനെ ബോയിലാവണം ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു കട്ടി വരണം ആ വെള്ളി വെള്ളത്തിന് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് പാവമൊന്നും പോലെ വരണ്ട എന്നാലും നന്നായി ഉരുകി ആ വെള്ളത്തിനൊരു ചെറിയ കട്ടി വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലെയർ താഴെയും മറ്റേ ലെയർ മേലെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളയ്ക്കണം നാളെ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ക
ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം സ്റ്റൗ ഓണാക്കി കൊടുക്കാം പേലൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ ചായപ്പൊടി ഇടുന്ന വെള്ളത്തിലായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് വലിയ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പൊ വെള്ളം വറ്റി പോവുകയൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മതി രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കടുപ്പം കൂടി എന്നൊന്നും തോന്നണ്ട ഒരുപാട് തേയിലയായി ഒരുപാട് കടുപ്പായി എന്നൊന്നും തോന്നണ്ട കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയുള്ളൂ നന്നായി തിളച്ച് ഈ തേയിലയുടെ സത്തും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ആ നല്ല കളറ് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കട്ടൻ ചായ ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം ഇത്തിരി കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി നേരം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ടൻ ചായയുടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് കട്ടൻ ചായയ്ക്കുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ അംശം ഒട്ടും കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സാവും ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് മന അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സാവും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളത് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അതായത് പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടുതൽ നിൽക്കണം കട്ടൻ ചായയുടെ വെള്ളം അതായത് തേയില ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കാണാൻ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തേയില കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കടുപ്പാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ കടുപ്പം പാകത്തിന് ണെങ്കിലും ആ തേയിലയുടെ ലെയർ കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ കണ്ടോ രണ്ട് ലെയറുള്ള നമ്മുടെ സുലൈമാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് പാ ഇതിനല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കട്ടൻ ചായയും നോർമൽ പഞ്ചസാര വെള്ളവും കൂടെ മിക്സാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏലക്കയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് കമൻസിൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം